welcome friends welcome back to an academy and welcome back to yet another session which is going to make sure that you understand polity a bit better than what you have ever understood earlier this is me dr siddharth arora and i am about to take today the topic of role of the president of india my friends a topic that should be understood in its totality aisa kyun why should you understand the president in its totality because the president is the head of the union of india bahut sare connection bahut sare dots of connection between the union government the state government and the judiciary and in fact all other parts of india as a state sirf is ek topic se ho sakta hai so a beautiful topic to concentrate let's not waste much time let's start this is about me i'm dr siddharth arora right we have pursued mbbs and my law degree okay and uh, i have been teaching students like uh, you who have been upsc aspirants for the last 12 years or so also i have authored several books on forensic genetics on criminal law on constitutional law aap amazon par agar aap search karoge mera naam on you will try to find some books you will some find some very books good books on history of the constitution of india also so if you want to read please go ahead and read it right and now about this awesome platform called as an academy plus platform now on this an academy plus platform of course i have my plus platform i'll have i'll be one of the educators but mere sath sath there are 70 plus educators on this platform including runal including mudit and you will be trained by these best brains of upsc training along with that there will be an awesome test series This test series will be available to you throughout the year. Pura bara mahina, you will be well getting this advantage of this test series. And जब आप test series करते हो, my friends, तब आपको real, really, really में पता चलता है कि exam centric preparation कैसे की जाती है. सिर्फ theory से memorize करने से कोई exam नहीं pass होता. You have to know what to study, how to study, to target passing this exam. And that is where this test series will help. ये सब कुछ जो अभी मैंने आपको बताया विल बी अवेलेबल टू यू एट अ वेरी कन्वीनियंट एंड वेरी इकोनॉमिकल प्राइस ऑफ थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज लेकिन इस थर्टी फाइव थाउजेंड में भी एक एडवांटेज पॉसिबल है यू यूज दिस कोड एस आई डी एल आई वीई सिड लाइव यू यूज दिस कोड प्रेस द अप्लाई बटन एंड कंग्रेचुलेशन यू विल हैव अ टेन परसेंट डिस्काउंट देयर एंड देन सो यू यूज दिस and you get a 10% discount is me you get the best of the trainers the best of the educators and the best of the test series awesome i think awesome okay take that offer right and let's go to our topic for today humne ye baat start kiya tha we started this that we are going to study president why because he is the connecting dot between almost every component of the state of india और इसीलिए आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला जाता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे नहीं शैल बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए लैंग्वेज आनी चाहिए मे होता तो शायद दिस इज ऑब्लिगेटरी देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ वेन आई से देयर शैल बी अ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ओके okay? there is a criticism of the office of the president that he is a rubber stamp office now rubber stamp office aisa kyu bola jata hai okay rubber stamp office isliye bola jata hai because most people are not understanding a very crucial part please isko dhyan se samjho first of all article 52 says there shall be a president of india now when i say shall be a president of india yahan par ek aur problem hai jisko aapko dhyan se padhna padega and that is article 53 article 53 says or talks about the executive power of the president say the word to yourself 100 times the word is executive power of the president lekin ye sirf half line hai jo important hai wo kuch aur hai important ye hai ki the executive power of the president ya to president directly use karte hain ya fir use karte hain थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम अगर मैं तुम्हें यहां पर पढ़ाना छोड़ दू ना और तुम एग्जाम में जाओ तो मेजोरिटी ऑफ द कॉम्पिटिशन इनफैक्ट मोस्ट ऑफ यू ऑल्सो तुम्हें लगेगा ऑफिसर सबॉर्डिनेट का हिम का मतलब 
भगवान जाने कौन से अफसर लोग होते हैं जो प्रेसिडेंट का काम करेंगे नो माय फ्रेंड्स वो तो होते हैं या नहीं होते बट द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम इज आल्सो इंक्लूडिंग द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखो ऐसे कनेक्ट करते हैं पॉइंट को तो हम क्या बोल रहे हैं आर्टिकल फिफ्टी थ्री ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट All the executive power of the state shall belong to the president, who can use it either directly or through officers subordinate to him. Or officers subordinate to him includes the Union Council of Ministers. अब इसको कहते हैं dot connection. इसको बोलते हैं polity by formula. कैसे? क्योंकि Union Council of Ministers कहाँ लिखा हुआ है? Union Council of Ministers लिखा हुआ है Article seventy four में. Article 74 says there shall be a Union Council of Ministers to be headed by the Prime Minister. So there shall be a Union Council of Ministers to be headed by the Prime Minister. Now Article 74, padho. okay? Aise dots karo. Dekho, connection ho gaya? Color, okay? Let's let me change the color and then understand. Now Article 74 kya bolta hai? Article 74 bolta hai. That it shall be the duty of the Union Council of Ministers to aid and advise the President. Meri baat samjho. It is the duty of the Union Council of Ministers to aid and advise the President. Thoda sa words pe dhyan do. Word hai aid and advise. Aisa lagta hai ki zimmewari is of the Union Council of Ministers to advise the President. Lekin somehow later hume kuch aur realize honne laga. हमें क्या रियलाइज होने लगा दट द प्रेजिडेंट ओके इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड ओके बट द रियल इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन होता है ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु ऑल्सो हैव द रोल ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर तो हमारे कुछ कुछ प्राइम मिनिस्टर्स को यह अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने बोला नो no, ऐसे नहीं करना है ओके okay? It shall be the duty of the Union Council of Ministers to be headed to advise the President. But by the 42nd Constitutional Amendment Act, 1976, नाइनटीन सेवेंटी सिक्स ये तुमको मालूम नहीं है माई फ्रेंड्स इसको मेमोराइज कर लो बाई द फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी सिक्स मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने बोला This advice is binding on the president. इसीलिए ये चक्कर स्टार्ट हुआ मैं क्यों बोल रहा हूं ये सब कुछ क्योंकि मैंने तुम्हें स्टार्ट किया था क्वेश्चन मैंने बोला था देर इज अ क्रिटिसिजम ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफिस ही इज कॉल्ड एज द रबर स्टैंप ऑफिस वाई बिकॉज द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज बाइंडिंग इसका मतलब यह है कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलेंगे एडवाइस देंगे और प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा दिस स्टोरी स्टार्टेड बाय विच अमेंडमेंट से दर्ड फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ये बहुत जरूरी चेंज था हमारे रिलेशनशिप ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर In fact, the next two years later, when the 44th Constitutional Amendment Act 1978 बनाया गया, when Prime Minister was Moraji Desai, तो उन्होंने भी इसको remove नहीं किया, सिर्फ एक addition किया that once, only once, the President can send this recommendations back to the Union Council of Ministers. सिर्फ एक बार President उस advice को वापस भेज सकते हैं. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को लेकिन सेकेंड टाइम जब आएगा तो तो प्रेसिडेंट को वो सिग्नेचर देनी पड़ेगी ही इज बाउंड बाय द एड एन एडवाइस इसीलिए कंट्रोवर्सी आती है कि जब सब कुछ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने डिसाइड करना है एंड द एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट देन यू ओनली हैज टू साइन तो इसको हटा क्यों नहीं दिया जाता वाई इज इट नॉट एबॉलिश वाई इज इट कॉल्ड एस अ रबर स्टैंप ऑफिस वाई शुड यू अंडरस्टैंड रबर स्टैंप ऑफिस अब तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि हम इसका आंसर क्या देंगे मैं इसका येस और नो आंसर नहीं दूंगा दिस आंसर यू हैव टू डिस्कवर एट द एंड ऑफ दिस क्लास लेट्स आर दिस राइट सो ऑफिस ऑफ द सेरेमनी सो द वर्ड हेयर इज द प्रेजिडेंट ऑफिस को बोला जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है ऑफिस ऑफ द सेरेमनी देर आर मेनी मोर टाइटल्स 
he is the formal head executive please understand why does this is formal head executive word is called samjo is called samjo is line ko it says it says all the executive decisions of the government is done in the name of the president kyunki it is done in the name of the president he is called as nominal head executive nominal means in name he is the office of ceremony he is the formal head executive he is the nominal head executive ab jaise hi aap ye sab baatein bol dete ho na to isko samajhne ke liye sirf itna mat bola karo isko opposite language bhi bol do jaise if i'll talk about nominal head of the state he is the nominal head of the state ये क्यों है इसमें इतना टेंशन क्यों बात है मैंने इसको इतना कंसंट्रेट क्यों कर लिया कि स्टेट वो वर्ड आया इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबा बहुत बड़ी बात है व्हाई बिकॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट इज द प्रेसिडेंट अभी रुको इसको खत्म नहीं करते ही इज द फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव ही इज द रियल और डी फैक्टो हेड एग्जीक्यूटिव कौन है ये ये प्राइम मिनिस्टर है ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड है ये डायरेक्टली इलेक्टेड है ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट अब वेट 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 ऐसा करते हैं लेट्स टेक अ बोर्ड ऑफ प्लेन लेट्स गो टू यूएसए इफ आई गो टू यूएसए देन द प्रेजिडेंट इज बोथ ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये छोटी सी डिफरेंस होती है ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट्री एक्स डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी सिर्फ इतनी सी बात है वो एक वर्ड स्टेट लोगों को पता ही नहीं है जब जिस चीज योर ब्रेन इज योर आईज डू नॉट सी व्हाट योर ब्रेन डज नॉट नो सो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में इसे छोटा सा लिख दे देंगे बोलो ओके ही इज द हेड ऑफ द स्टेट इज द हेड ऑफ द स्टेट हा इज द हेड ऑफ द स्टेट but the head of the government is not the, the president he is the prime minister of india why because he is directly elected this is the greatest difference hence this one is called as office of ceremony he is the formal head executive he is the nominal head executive i hope the picture is getting clear and then you start appreciating in words key importance right now as we have already discovered we have the real head executive we have the prime minister we are the head of the government ab ye kyun main fir se padh raha hu main isliye ye baat padh raha hu because article 74 says there shall be a union council of ministers to be headed by the prime minister the prime minister or the union council of ministers will give aid and advice and which we have understood that it is binding on the president तो ठीक है जी इट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाय चांस प्रेसिडेंट साहब बोले कि यार मैं नहीं मानता ओके आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस एडवाइस ओके तो एट मैक्सिमम हमने बोल दिया कि यू कैन सेंड इट बैक बाय वंस ओके एक बार यू कैन सेंड इट बैक लेकिन दूसरी बार भी ना माने यू नेवर नो द प्रेजिडेंट डज नॉट वॉन्ट सो वॉट विल हैपन इफ द प्रेजिडेंट डज नॉट एडवाइ और एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ आर्टिकल सेवेंटी फोर इट शैल बी कॉल्ड एज वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये लाइन भूलना मत इट कैन बी एक्सेप्टेड एज से द वर्ड द वर्ड शुड बी वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मीन्स इट इज इज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू एक्सेप्ट और टू go or obey by the advice of the union council of ministers right hence a very important problem in ye problem mein ek question aa jata hai question aata hai what describe the relationship between the president and the prime minister agar don't take me wrong okay please don't take me wrong if i don't explain this to you na तुम कुछ लिख ही नहीं पाओगे जाने क्या लिख कर आ जाओगे एग्जाम में यू डोंट इवन नो व्हाट टू डू व्हाई बिकॉज बुक्स आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट इट कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर मैं तुमको कुछ समझाना चाहता हूं इफ यू अंडरस्टैंड दिस हु हैज द रियल पावर माई फ्रेंड्स द रियल पावर इज विद द प्राइम मिनिस्टर इसलिए उनको बोला जाता है रियल हेड एग्जीक्यूटिव या फिर डी फैक्टो हेड एग्जीक्यूटिव लेकिन फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव कौन है फॉर्मल हेड एग्जीक्यूटिव इज द प्रेसिडेंट ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट हैपेंस हैपन्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस एज एन एग्जांपल ओके 
इन अ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ऑफ जैसा हिंदू सॉरी इंडिया में होता है वेदर हिंदू में हो वेदर मुस्लिम में हो सिक्स में हो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ऑफ इंडिया में क्या होता है रियल आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ओके आमतौर पर आमतौर पर जो रियल पावर होती है वो हमारे फॉर एग्जाम्पल सपोज यू नो यू अंडरस्टैंड दिस ओके छोटा बच्चा तो उसके फादर के पास होती है वाई बिकॉज ही इज वर्किंग ही इज ही इज अर्निंग मनी ओके ही इज टेकिंग डिसीजन मोस्टली लेकिन फॉर्मल हेड कौन होते हैं दादाजी ग्रैंड फादर आई यू अंडरस्टैंडिंग दिस इज हाउ यू रिलेटेड टू ओके नॉट जस्ट अंडरस्टैंड दिस नाउ सपोज वन डे द रियल एग्जीक्यूटिव हेड बिकम्स वेरी वेरी एंग्री सो योर फादर बिकम्स वेरी वेरी एंग्री ओके ना प्लीज अंडरस्टैंड इसको समझो ओके योर फादर बिकम्स वेरी वेरी एंग्री तो कैन दादाजी फिजिकली स्टॉप इम नो वाई बिकॉज ही इज वेरी वेरी पावरफुल कैन ही फाइनेंशियली स्टॉप इम नो नो वाई बिकॉज ही इज द वन हु इज अर्निंग ओके सो हाउ विल दादाजी से यू नो वॉट दादाजी विल से दादाजी विल गिव हिम एडवाइस सजेशन राइट यार ही विल ट्राई टू गिव हिम फिलोसफिकल लेसन ही विल ट्राई टू गाइड हिम he will try to stop him by using his wisdom but not physically not by power but by acting as friend philosopher and guide please understand there is no conflict of interest here why is there no conflict of interest because inka dono ka election hi alag hai he is the president is elected Indirectly, while the prime minister is elected directly, इनके बीच में कोई competition नहीं हो सकता We are very clear. The founding fathers were very clear about this that since the power of the people is vested in the prime minister, in no way it is going to be possible for him or president or for that matter anyone to take away his power. No. So what is the relationship between them? He's a friend, philosopher, and guide. So if the question comes, please don't waste much ink in this. सीधा सीधा आंसर लिख देना रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड टू द प्राइम मिनिस्टर मैंने तुम्हारा एक मेजर मेजर हेडेक पास करवा दिया तुम ये आंसर लिख कर आ जाओ तुम्हें आगे जो एक्सप्लेन करना वो भी कर दोगे इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन दिस यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड सिर्फ दो लाइन लिख कर आ जाओ कि वन देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सेकेंड इज अ फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड बोला तुम्हारा एग्जामिनर विल बी सो हैपी अबाउट इट ओके सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन नाउ नाउ आर्टिकल 79 स्टॉक्स अबाउट पार्लियामेंट अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके मैं क्वेश्चन सीधा पूछता हूं ओके यू विल अंडरस्टैंड दिस सो आई एम आस्किंग यू इज प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ओके अब सुनो ये सारा का सारा खेल ही वर्ड्स का है ओके फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो भी तुम्हें आंसर देना दे दियो ओके सेकेंड क्वेश्चन इज इज प्रेजिडेंट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन क्वेश्चन में उतना ही डिफरेंस है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये उतना ही डिफरेंस है जितना रातों दिन में होता है ओके दिस इज टू डिफरेंट वर्ड्स ऑल टूगेदर फर्स्ट वर्ड इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट सेकेंड वर्ड इज मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज ही एम पी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नो इज ए मेंबर ऑफ लोकसभा नो इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा नो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट इज ही अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इट इज अज आंसर पहली बात इसके आंसर देने के बहुत सारे तरीके मैं आंसर ऐसे दे देता हूं यस yes. अब तुम मुझसे पूछोगे कि सर ऐसे बताओ इसको यस yes नाम बोल तो दिया इतना जोर से इसको जस्टिफाई तो करो कि हाउ इज दट हाउ इज ही पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट तो मैं बोलूंगा भाई मुझे नहीं ये सब मालूम नहीं है ओके आई डोंट नो नो दिस इसको बाद में पता करते हैं कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करता हूं पहले डॉक्टर अम्बेडकर साहब से सीख लेते वाई बिकॉज डॉक्टर अम्बेडकर सर ने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया बोले कैसे लिखा तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही रोड आर्टिकल सेवेंटी ओके He wrote Article seventy nine. What does Article seventy nine says? Parliament shall consist of. Parliament shall consist of Lok Sabha plus Rajya Sabha plus the President of India. Congratulations, my best teacher, Doctor Ambedkar. I have learned from him. Most important, I open the Constitution. Ask these people. Is President a part of the Parliament? Yes, brother. Written. Where is it written? In Article seventy nine. Now justify this answer. So I have to justify this answer. How will I justify this answer? Let me justify. Okay. So one to hoga memorize. One other justification. Justification kaise? Me isko justify karta. Parliament ka kam kya hota hai? Parliament is a legislative body. Correct? Legislative body means what? It is supposed to make law. Okay. So what will I say? I will say carefully listen. No bill shall become a law. 
ये लाइन याद रखना नो बिल शैल बिकम अ लॉ बिकम अ लॉ अनलेस अनलेस पास बाय द लोकसभा पास बाय द राज्यसभा एंड गिव इन असेंट बाय द प्रेजिडेंट वाओ वॉर अ लाइन लोक्स पार्लियामेंट का काम होता है लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन हो नहीं सकता विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेजिडेंट कंग्रेचुलेशन तुम्हें समझ में आ गया तुमने आर्टिकल 79 को जस्टिफाई कर दिया आर्टिकल 79 से इस पार्लियामेंट इज मेड अप ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेजिडेंट सो ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बट ही इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट वाई एम आई सेंग इट इज पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बिकॉज उनके बिना पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर सकती पार्लियामेंट का फंक्शनल पार्ट इज द प्रेजिडेंट और एक नहीं इससे पचासो एग्जाम्पल्स मिलेंगे वेन यू डू द पैसेज ऑफ द बिल एंड वेन वील स्टडी दिस इन लेटर डिटेल दैट द प्रेजिडेंट के बिना इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्लियामेंट टू फंक्शन इनफैक्ट हम जब बाद में पढ़ेंगे तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि पार्लियामेंट के नॉट स्टार्ट इट सेशन Parliament cannot end its session. Parliament cannot start a joint session without the president. In other words, president is not a member of the parliament, but president is a part of the parliament. Or थोड़ा उसको अच्छे से line में बोलना होगा तो बोलना president is a functional part of the parliament, despite the fact that he is not a member of the parliament. ऐसे पढ़ते हैं polity, ऐसे पढ़ते हैं constitution. When you connect the dots and you justify it, okay? Now, मैंने अभी भी तुम्हें कुछ बात बताई थी. इफ यू पे अटेंशन तुमने थोड़ा बहुत पहले का याद है तो मैंने बोला था ही इज द हेड ऑफ द यूनियन या तो ठीक है फिर मैंने बोला था ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन हिम अगर तुम्हें अभी अभी थोड़ा कुछ याद आ रहा है तो मैंने बोला था आर्टिकल 53 थ्री विच ही कैन यूज आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम अगर तुम्हें याद आ रहा है मैंने तुम्हें सोरी आर्टिकल सेवेंटी फोर की स्टोरी सुनाई थी इसे लेकिन मालूम है जो इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट है यहां पर आइदर आइदर वगैरह वर्ड्स यूज किए गए लेकिन इसी आर्टिकल फिफ्टी में इसी आर्टिकल 53 में विदाउट एक्सेप्शन ये लिखा गया है दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया इसमें कोई शक इसमें कोई डाउट नहीं है दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया इसमें कोई बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग वाले वर्ड्स नहीं यूज किए इट इज क्लियरली मैंशन इन आर्टिकल फिफ्टी दैट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स आर वेस्टेड इन एम विच ही शैल यूज आईदर Either, either, इसमें चॉइस डाल दिया आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिस अबॉर्डिनेट यहां तक हो गया खुश हो गए नो प्रॉब्लम बट वेन यू टॉकिंग ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज देयर इज नो इफ्सन बट्स अबाउट इट देयर इज नो आइदर देर इज नो और हैंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इसको तुम ध्यान से सोचोगे ना तो इट इज अ वेरी 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 क्रूशल लाइन फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड प्लीज अंडरस्टैंड मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दूंगा थिंक अबाउट इट वेन यू गो बैक होम एंड रीड एंड यू स्टडी एंड यून यूर स्टडिंग एंड यूर टायर्ड जब सो रहे होंगे ना तब इस बारे में सोचना इंडियन आर्मी है ये इंडियन एयरफोर्स है ये इंडियन नेवी है ये ओके इन अदर वर्ड्स इट इज इंडिया आर्मी इट इज इंडियन एयरफोर्स इट इज इंडियन नेवी ही इज द हेड ऑफ द यूनियन पुलिस माई फ्रेंड्स इज अंडर स्टेट्स इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स इज अंडर स्टेट लिस्ट लेकिन द डिफेंस फोर्सेस इस अंडर द प्रेजिडेंट इसको भी तुम्हें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा okay? ऐसे नहीं समझ में आएगा सो इफ यू रीड आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखो मैं तुम्हें कहां से कहां जंप करवा रहा हूं ऐसे समझ में आता है वेन यू रीड आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी उसमें बोला क्या जाता है हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा हुआ है देर इज अ फेडरेशन फेडरेशन में दो पार्ट होते हैं एक होता है यूनियन एक होता है स्टेट आई होप एवरी रियलाइजेस जैसे यूनियन एंड जैसे स्टेट बट सपोज देर इज एन एक्सटर्नल थ्रेट ओके टू इंडिया देर इज एन एक्सटर्नल थ्रेट वेदर बाय वॉर वेदर बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और समथिंग लाइक दिस डोंट वरी ओके तो इसमें से दो तुम्हें बचा सकते हैं कौन बचाएगा यूनियन गवर्नमेंट इंडिया को बचाएगी कि स्टेट गवर्नमेंट ओके हु विल से मुझे नहीं पता आई हैव टू फॉलो द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड वट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड इट इज आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव वट इज आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव सेस इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम एन एक्सटर्नल थ्रेट तो ये मेंशन कर दिया गया है कि एक्सटर्नल थ्रेट हुआ चाहे वो वॉर हो चाहे एक्सटर्नल एग्रेशन हो चाहे जो मर्जी हो टू प्रोटेक्ट द यूनियन 
ओके फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन और अगर तुम्हें एक थोड़ी सी बात याद है देर इज समिंग कॉल्ड एज इंटरनल डिस्टर्बेंस जिसको हमने बाद में वर्ड यूज किया आर्म रिबेलियन आइदर एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो चाहे जिस तरह का भी थ्रेट हो जिसे इंडिया डिस्ट्रॉय होने का चांस है तो द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 355 फिफ्टी फाइव हैज गिवन दिस पावर और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी द ड्यूटी टू द यूनियन टू प्रोटेक्ट इंडिया नॉट टू द स्टेट्स हेंस हु इज द हेड ऑफ द यूनियन द प्रेजिडेंट नाउ द हेड ऑफ द यूनियन देयर फोर बिकम्स द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज लॉजिकल कनेक्शन ऑफ डॉट्स ओके दैट इज वाई अगर तुमने कभी पढ़ा होगा या कभी देखा होगा तो या तुमने किसी तुम्हारे फैमिली में कोई हो या कोई फ्रेंड हो तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी या जहां से भी जब आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स अपनी ओथ लेते हैं तो वो ये बात बोलते हैं आई विल गो बाय एयर आई विल गो बाय लैंड आई विल गो बाय वाटर वेर एवर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डर्स मी टू डू वैसे ही बोला जाता है दट द प्रेजिडेंट डिक्लेयर्स वॉर प्रेजिडेंट डिक्लेयर्स पीस ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखो अभी थोड़े टाइम पहले ऑल्सो इंडिया एंड पाकिस्तान हैड एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लेकिन वो वॉर नहीं था वाई वॉज इट नॉट वॉर बिकॉज द प्रेजिडेंट हैड नॉट डिक्लेयर इट सो डिक्लेरेशन होने के बाद ही प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट के डिक्लेरेशन होने के बाद ही इट विल बी कॉल्ड एज अ वॉर अदरवाइज उसको आप एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बोल सकते हो एक्सटर्नल अग्रेशन बोल सकते हो वाई बिकॉज ही इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया वेरी वेरी क्रूशल डोंट मिक्स इट अप विद पुलिस पीस नाउ एक अजीब सा पॉइंट है अजीब सा पॉइंट यह है दैट 99.9 परसेंट ऑफ केसेस द एड एंड एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74 इज बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट एंड द प्रेजिडेंट विल कंटिन्यू टू डू exactly what the union council of ministers will tell them to do maine tumhe ye baat bata chuka hu okay so i hope you have understood this part otherwise he is violating the constitution of india however and however is a very important word however it is crucial to understand that there are certain discretionary powers also ab ye discretionary powers kya hoti hai discretionary powers hote hai meri marzi okay actually agar bilkul normal language mein bol diya jaye to it is meri marzi When I say meri marzi, what does that mean? That the president can do certain activities or certain actions by himself. The first of them is called as veto. If you are able to understand veto, you have to understand quite a few things. पहले बताओ veto क्या होता है? Veto is given under Article One 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 of the Constitution. Okay, so it is given under One One One. अब ध्यान से सुनो. So can we repeat? If you if you recall from Article Seventy Nine, I remember. there is something called as parliament parliament consists of lok sabha rajya sabha and the president of india so for any bill to become a law it should be passed by the lok sabha passed by the rajya sabha and then assented by the president of india so once you are giving the assent by the president of india only then it will become a law lekin agar the president stops or does not give this assent तो क्या कर सकते हैं देन आई विल कॉल दैट एज अ वीटो इंपॉर्टेंट मैं तुम्हें दिखाऊं कि वीटो होता कहा है तुम्हें एक्चुअली वीटो दिखाऊं वीटो दिखाने का एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है तुम लोग देख लो ओके okay, मैं तुम्हें लेकर चलता हूं उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्लीज ध्यान से समझो और यहां पर अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम चैंपियंस बन जाने वाले ओके फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल सो सपोज एक मोशन मूव किया गया एक प्रपोजल आया ओके बाय यूएसए कि चलो लेट्स अटैक ए रान आजकल ये चल रहा है ओके यूएसए आई होप यू अंडरस्टैंड देर आर फाइव परमानेंट मेंबर्स सो यूएसए इज देयर यूके इज देयर फ्रांस इज देयर ओके चाइना इज देयर एंड रशिया इज देयर ओके सपोज यूएसए ने एक प्रपोजल किया लेट्स अटैक ए रान एंड यूके आल्सो सेज ओके वोट नंबर वन वोट नंबर टू वोट नंबर थ्री वोट नंबर फोर सपोज चाइना ने भी बोल दिया कि चलो लेट्स अटैक ए रान नाउ If Russia or for that matter anyone uses what is called as veto, so this four votes are destroyed. Khatam. You will not attack Iran. So veto ka matlab hota hai to destroy, to destroy a vote. लेकिन ये कुछ और है, my friends. इसका मतलब तो कुछ अजीब बात है. So let's look at this. So Lok Sabha passes a bill. 
राज्यसभा पास इज अ बिल देन द प्रेजिडेंट कैन यूज वीटो पावर तो वेन द प्रेजिडेंट कैन यूज वीटो पावर इसका मतलब है द लोकसभा एंड राज्यसभा से बना हुआ बिल विल बी डिस्ट्रॉयड अरे नहीं माई फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता इसलिए नहीं होता बिकॉज इंडिया में एक रूल है द रूल हेयर इज एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल और रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन अदर वर्ड ये लाइन भूल गए तो तुम फेल हो गए एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर मीन्स रियल पावर लेजिस्लेचर के पास होती है लेजिस्लेचर कौन है लोकसभा एंड राज्यसभा तो इसका एंड व्हाट इज द प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव तो माय फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाओ अगर एक कंट्री में एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इसका मतलब है लेजिस्लेचर इज सुप्रीम तो हाउ कैन एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रॉय द लेजिस्लेचर ये तो रॉन्ग हो जाएगा द इंटायर रूल विल बी डिस्ट्रॉयड एग्जीक्यूटिव को सॉरी सुप्रीमेसी हो जाएगी लेजिस्लेटर पर सो यू के नॉट डू दैट इट विल वायोलेट अ वेरी क्रूशल रूल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी द लेजिस्लेटिव इज सुप्रीम एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर देन वॉट विल हैपन देन दैट मीन्स दिस इज नॉट वीटो नो 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 दिस इज नॉट द वीटो दैट वी आर प्रैक्टिसिंग सॉरी Our veto is something else. The president can, at maximum, at maximum, delay the bill. He can only delay the bill. This is in most cases called as suspensive veto. Or sometimes, when we do it in detail, it is called as pocket veto. For the time being, just understand this part. At maximum, at maximum. the president can only delay the bill delay the bill fir mera fayda kya hai president ka main tumhe batata hu hold on can you wait tumne pad liya ye kya hai president is the friend philosopher and guide to the prime minister so if you are understanding this ab mauka aaya tumhe ye samajhne ka maine tumhe bola tha president ka relationship is friend फिलोसोफर एंड गाइड टू द प्राइम मिनिस्टर अब समझो इसको वीटो पावर से कैसे मैंने क्या किया है वीटो में मैंने क्या किया हैव आई डिस्ट्रॉयड द लेजिस्लेटिव नो आई हैव डिलेड द लेजिस्लेटिव डिले से क्या होता है डिले से पार्लियामेंट को सोचने का टाइम मिल जाता है रिकंसिडरेशन का टाइम मिल जाता है थोड़ा सा दिमाग लगाओ कभी आपको बहुत गुस्सा आता है If you are very angry at something, then how, what does a wise man, what does grandfatherly, some wise man, intelligent man tell you? Ki think about it. Don't do it in a hurry. Slow down. Kal karenge. Kal larte hain. Why? Because by delaying, you start getting time. And who is doing that to you? It is being done by the president. Hence, he acts as the friend. philosopher and guide to the prime minister who is the head of the government and it is the head of the government who is deciding which bills are being passed by the lok sabha and the rajya sabha so this itself proves that it is the veto power which is the exercise of veto power which is utilizing or which is being which is showing that the president and the prime minister are not in conflict with one another but they are in a very beautiful relationship of friend philosopher and guide the isko kehte hai justification isko kehte hai connecting the dots aapko char alag alag facts se ye ek baat samajh mein aa gayi so ek jagah pe aapko article 74 padhna hai jahan pe aid and advice is binding otherwise there is violation of the constitution aur ek jagah pe tumhe veto padhna hai which is under article 111 of the constitution which is itself saying ki nahi yaar aisa kuch nahi karne wale hum log we are not going to destroy the legislative because ek rule hai and that rule is executive is responsible to the legislature i will not destroy this formula but i will only delay and by delaying i will give you time to think before you pass any law kuch bhi law pass karne se pehle ek bar soch lo mere brother soch lo my prime minister soch lo my head of the government think my lok sabha think my rajya sabha that is why it is called as acting as friend philosopher and guide i hope you are understanding a beautiful relationship of friend philosopher guy 
दूसरा इज फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट देखो इफ यू गो टू द लोकसभा इफ यू अंडरस्टैंड दिस लोकसभा ओके नाउ सपोज आई लुक एट लोकसभा सो आई नीड टू हंड्रेड एंड सेवेंटी थ्री आउट ऑफ द फाइव फोर्टी फाइव ऑर्ड नंबर इफ आई गेट टू सेवेंटी थ्री मेंबर्स एम पी इज कमिंग ओवर टू सेवेंटी थ्री एंड टू सेवेंटी थ्री से ज्यादा होते हैं तो आई फॉर्म वॉट इज कॉल्ड एज अ मेजोरिटी गवर्नमेंट नाउ इस टाइम पर मिस्टर नरेंद्र मोदी के पास थ्री हंड्रेड प्लस ओके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है मुझे कोई टेंशन नहीं होगी I am the president. So what will I do? ध्यान से सुनो The president of India will invite, will invite the leader of the majority party, leader of the majority party, or the leader of. ध्यान से सुनो ये word. ये word is or. Leader of the single largest pre-poll alliance. Leader of single लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस अब ये प्री पोल अलायंस क्या होता है प्री पोल अलायंस होता है जो इलेक्शन से पहले कॉम्बिनेशन बन जाती है कैन यू गिव मी एन एग्जाम्पल हाँ हाँ दो यार यूपीए इज एन एग्जाम्पल एनडीए इज एन एग्जाम्पल तो इस टाइम पर वे नरेंद्र मोदी साहब की सरकार बनी है आई डोंट हैव टू वरी वाई बिकॉज मोदी जी है ऑलरेडी हैज थ्री हंड्रेड प्लस सीट्स आई डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बट कंसिडर अ ऑप्शन जो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूं ऐसा एक दिन दिखा देते हैं That suppose 250 comes to says the single largest party, and 250 comes to single largest pre-poll alliance. एक example ले रहे थे. Suppose 250 Congress की आ गई and 250 NDA की आ गई. Okay. अब बचे बाकी 45. अब अगर ये 45 support him, okay. I'm sorry, Congress. तो इनकी 273 से ज़्यादा हो जाएगी. एंड अगर ये 45 फाइव एड इनको ज्यादा हो गए तो एनडीए के ज्यादा हो जाएगी तो अब आता है बोलो डिस्क्रिशनरी पावर वेदर द प्रेजिडेंट विल इनवाइट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस इट इज द डिस्क्रिशन द मर्जी ऑफ द प्रेजिडेंट क्या ऐसा ऐसा क्यों ऐसा इसीलिए माय फ्रेंड्स बिकॉज डॉक्टर अंबेडकर साहब के खुद के वर्ड्स ये थे कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द गवर्नमेंट दो होते हैं एक टू मेक लॉ एंड ऑर्डर और कीप लॉ एंड ऑर्डर एंड सेकेंड टू फॉर्म अ स्टेबल गवर्नमेंट सो वी आर रेडी टू मेक अ स्टेबल गवर्नमेंट और टू गिव लॉ एंड ऑर्डर ध्यान से सोचो President Saab is using discretionary power to call either the leader of the single largest party or the leader of single largest pre-poll alliance. जैसे, sorry, जैसे ही वो उनकी मर्जी है. Intention क्या है? To form a stable government. So President Saab, the President of India. is crucially important at the level of formation of government tumhe kuch kuch sawalon ke jawab already milte ja rahe honge jo maine tumhe shuru shuru mein puche the maine tumhe shuru shuru mein puche the ki kya president ka office is only a rubber stamp office should we abolish the president's office tumhe kuch answer to yahan se hi mil jayenge i hope tum bold letters mein likhoge no His role is so important at the level of formation of government. Why? Because he is the only one who will decide finally whether or not we will have a stable government. Thoda sa, just because आप में से पढ़ रहे हो और मेरा काम है, मेरी intention है ये है कि तुम top करो. इसलिए मैं थोड़ा सा ये बात बता देता हूँ. There was an S R Bombay judgment, okay? जिसके बाद ये discretion इतना नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था. बट वो किसी और दिन ओके बट जस्ट रिमेंबर दिस कि ये जो डिस्क्रिप्शन है अगर तुम में से किसी के आईब्रोज ऐसे रेज हो रहे कि ऐसा होता है क्या कि जब मर्जी वो बुला लेंगे इतना नहीं रहा बट एस आर बोमई जजमेंट के बाद 1993 के बाद इट हैज बिकम नॉट दैट डिस्क्रिप्शनरी बट स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट इज नॉट कंप्लीटली डिस्क्रिप्शनरी बट नॉट कंप्लीटली टेकन अवे ऑल्सो हाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नाउ So, can we go back to that old question? The old question was, 
is the or should we abolish the office of the president ek question ye second question is he a rubber stamp office okay ek aur question is he an irrelevant office in a parliamentary democracy teen aur questions ka ek hi answer no okay is ka no answer first of all it is a very crucial office kaise justify karoge first you will say article 79 he is a part of the parliament second he you will say he is a friend philosopher and guide and third you have just realized that he has discretionary power at the stage of formation of government however abhi ye story khatam nahi hui hai mere dosto we respect our president so much that we call him the first citizen of india it's a table of precedence hota hai okay table of precedence mein whom do we consider the highest whom do we consider less and so on and so forth in that table of precedence the president is given the title as the first citizen of india okay he is a first citizen top he is the head executive he is the officer of ceremony he is a nominal head executive jo marzi bolo lekin he is a first citizen lekin you know jahan pe sabse zyada important power aa jati hai sabse zyada important power aa jati hai emergency provisions mein agar tum is baat ko samajh jao na to ek bahut important ek bahut important hurdle you will cross right do you realize that we are a federal structure when you are understand there is a federal structure then you also understand there is something called as a union and there is something called as a state but most important between the union and the state is what is called as distribution of power or what is called as division of power ye division of power please dhyan se suno is under what is called as seventh schedule of the constitution the seventh schedule mein teen list hoti hai union list state list and concurrent list i'm sure tum log itne intelligent you must be knowing that the union list is that list on the subject matters of which only the union parliament can make the law the state list is that list on the subject matters of which only the state can make a law the concurrent list is that list on the state matters of which both the union parliament as well as the state legislative assembly can pass law meri baat dhyan se suno meri baat will come to you अभी अभी हमने थोड़े टाइम पहले बात बोली थी इफ यू रिमेम्बर सी आई एम टेकिंग यू डाउन इसको कहते हैं कनेक्शन ऑफ डॉट्स ओके सो मैं इसी को पहले से चलते हैं यहां पर हमने ये बात पढ़ी थी सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया तो मैंने तुम्हें ये आर्टिकल पढ़ाया था दैट इज आर्टिकल थ्री सो आई टोल्ड यू वेन एवर देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सॉवरिटी सिक्योरिटी यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया और द डिस्ट्रा और द सेफ्टी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया then the founding fathers of the constitution have already said that it should be given to the or the duty of the union to make this the union has to protect india not the states to ek na logical baat hoti hai let me explain this to you now what is a logical baat so ye tumhare ghar mein hamare ghar mein sabke gharon mein bhi hoti hai and constitution is common sense at the end of the day okay governance is is uh, Uh, what we do normally can be extrapolated to do in india so suppose the answer suppose hamare family mein ek discussion ho rahi hai ki where do we want to go for a movie okay ya yeah, where do we want to go for a vacation kahan chuttiyan manane jaye kaun se picture dekhne jaye to we can debate and discuss bachche bhi discuss kar lete hai ladies bhi discuss kar lenge the grandfathers ko bhi puch lenge grandmothers ko bhi puch lenge sabko puch lete lekin bhagwan na kare god forbid there is an emergency in your house okay there is an legal emergency there is a medical emergency so you know what normally happens normally happens is that the decision should be taken by one person okay koi bhi koi bhi it can be papa it can be mummy it can be grandfather it can but usually one this is called concentration of power or concentration of decision what is federalism open your brain what is federalism it is distribution of power what is emergency it is the concentration of power thik ulta ho jata hai so federation so during emergency federation dhyan se suno ye deewaron pe likh dena apne federation during emergency Okay, I am a small state here, and this is the huge union of India. Or, आ गया है emergency. ध्यान से सुनना. Okay. तो मेरी powers किसके पास जा रही है? Union के पास. Okay. 
स्टेट की पावर्स किसके पास जा रही है यूनियन के पास स्टेट की किसके पास जा रही है यूनियन के पास इसके पास सबके पास वाई बिकॉज इमरजेंसी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर लेकिन मैं मैं एज अ स्टेट बहुत डर रहा हूं वाई एम आई सो स्केयर्ड I am so scared because by concentration of power, my identity is under threat. Since we are going against the rule of federation. Rule of federation kya tha? Distribution of power. Ab kya ho raha hai? Concentration of power. And here comes the president. Main utna nahi ghabra ra. I am not that scared. You know why? Because I don't give this power to a political entity, मैं प्राइम मिनिस्टर को नहीं दे रहा आई एम गिविंग इट टू माई प्रेजिडेंट बिकॉज द प्रेजिडेंट इज नॉट दैट ऑफ ओनली द यूनियन गवर्नमेंट द प्रेजिडेंट इज द हेड ऑफ द यूनियन बहुत बड़ी बात है माई फ्रेंड्स इफ यू रीड आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या यू रीड आर्टिकल 356 फिफ्टी सिक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या यू रीड आर्टिकल थ्री सिक्सटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर डीलिंग विद इमरजेंसी पावर्स तो उसमें वर्ड क्या यूज किया जाता है वेन द प्रेजिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑफ थ्रेट टू इंडिया देन ही शैल प्रोक्लेम नॉट द प्राइम मिनिस्टर द प्रेजिडेंट इज प्रोक्लेमिंग माई फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बात है मैं एज अ स्टेट I'm not giving this power to the prime minister. Misuse हो सकता है Politically misuse हो सकता है The union can eat me, but I am giving it to my president. I trust my president. So the president will take care of me when the emergency is out. The president will revoke emergency and will give back my powers. What a beautiful combination! This is the magic of the constitution. This is how you understand. So the president. इज सच अ क्रूशल एलिमेंट कि विदाउट द प्रेजिडेंट आपकी इमरजेंसी पावर्स भी नहीं चल सकती एंड इमरजेंसी प्रोविजन के बिना आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग इफ देर इज अ थ्रेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन और टू थ्रेड टू इंडिया देन नो बडी विल सेव यू अंटिल अनलेस यू हैव दीज इमरजेंसी पावर्स सो यू हैव डोट गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर्स इज दैट ऑफ द प्रेजिडेंट अनदर इंपॉर्टेंट पावर इज दैट ऑफ ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस इज गिवन अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट मालूम है जो इंटरेस्टिंग कॉम्पोनेंट ये है कि ऑर्डिनेंस बहुत पहले से आ गया था बाय द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 जब लॉर्ड कैनिंग वाज़ द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया उन्होंने एक मेथड निकाला था ऑर्डिनेंस वॉट इज ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस इज एग्जीक्यूटिव मेकिंग लॉस एग्जीक्यूटिव मेकिंग लॉस वेन द लेजिस्लेटिव इज एबसेंट इस एबसेंट एबसेंट का मतलब होता है वेन द पार्लियामेंट इज इन रिसेस देखो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन हो सकती है वेन द पार्लियामेंट इज नॉट एबल टू पास अ लॉ रिमेंबर द पार्लियामेंट गोज इन टू अ रिसेस और छुट्टी जिसको बोलते हैं ओके नॉट फंक्शनिंग फॉर सिक्स मंथ मैक्सिमम फॉर सिक्स मंथ बट बाई चांस इफ आई नीड सर्टन लॉस देन अंडर आर्टिकल वन ट्वेंटी थ्री द प्रेजिडेंट कैन पास दो लॉस दीज लॉस विल रिमेन इफेक्टिव फॉर सिक्स मंथ एटलीस्ट ओके ड्यूरिंग दैट रिसेस पीरियड बट वांस द लोकसभा और द राज्यसभा कम्स बैक एज इन द पार्लियामेंट कम्स बैक देन विद इन सिक्स वीक्स द लोकसभा एंड राज्यसभा मस्ट अप्रूव इट माई फ्रेंड्स गलती मत कर देना प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूला द फॉर्मूला इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर इन इंडिया देयर इज लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी प्लीज याद रखना प्रेजिडेंट इज बहुत पावरफुल है बहुत हाई है बहुत बहुत हमने उनको रिस्पेक्ट दिया हुआ है बट प्लीज रिमेंबर ही इज नॉट द लेजिस्लेटिव ही इज द एग्जीक्यूटिव तो एग्जीक्यूटिव इज पासिंग लॉस माना जरूरी है कभी कभी जरूरी होते हैं लेकिन यू हैव टू गेट यू हैव टू गेट व्हाट इज कॉल्ड एस लेजिस्लेटिव अप्रूवल अगर आफ्टर सिक्स वीक्स ऑफ द पार्लियामेंट कमिंग बैक टू सेशन इफ द सॉरी इफ द पार्लियामेंट इज नॉट एबल टू अप्रूव इट या फेल्स टू अप्रूव इट या रिजेक्ट इट दिस ऑर्डिनेंस इज सपोज टू लैप्स और बिकम नल एंड वाइट रिमेंबर बट स्टिल वेरी क्रूशल एलिमेंट ओके द प्रेजिडेंट हैज गॉट पावर्स ऑफ ऑर्डिनेंस ना आर्टिकल फिफ्टी टू इज सेंग देर शैल बी अ प्रेजिडेंट कैन वी नाउ आंसर दिस क्वेश्चन सो बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत सारे सवालों के एक आध जवाब यहां से ही आ जाते हैं 
सो हाउ डू वी आंसर दीज क्वेश्चन इसको आंसर देना कैसे सो so, क्वेश्चन आएगा क्या मैं मैं जो फर्स्ट डे बताया था फर्स्ट स्लाइड में बताया था वो मैंने क्या पूछा था एज प्रेजिडेंट अ रबर स्टैंप ऑफिस तुम्हारा आंसर होगा नो वाई फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का विजन था देर वॉज अ विजन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट देर शैल बी अ प्रेजिडेंट विद कुछ सोचा गया था क्या सोचा गया हमने पिछले एक घंटे में यह देखा कि क्या क्या सोचा गया ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट येस ड्यूरिंग फ्रेंड फिलोसोफर गाइड येस ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनेंसिस येस ड्यूरिंग वीटो वी हैव सीन दैट ही इज गिविंग द टाइम फॉर रिकंसिडरेशन येस वी हैव ऑल्सो सीन हिम एज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑल्सो वी हैव सीन द केयर टेकर ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडिया अगर कोई किसी पर सिर्फ भरोसा हंड्रेड परसेंट कर रहा है तो प्रेजिडेंट पर भरोसा कर रहा है ड्यूरिंग इमरजेंसी पावर्स डिड यू नोटिस वॉट एन ऑसम पावर सो कैन वी कॉल दिस एज रबर स्टैंप ऑफिस नॉट एट ऑल माई फ्रेंड्स नॉट एट ऑल नॉट इवन कमिंग क्लोज ही इज अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट ऑफ दिस विदाउट हिम नथिंग विल फंक्शन ही इज द हेड ऑफ द स्टेट ही इज द हेड ऑफ द स्टेट नाउ वेन ही इज द हेड ऑफ द स्टेट प्लीज अंडरस्टैंड अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड और ये अभी के लिए फिर से जस्ट फॉर अ रिकैप रिमेंबर इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूएसए इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए you will see that in the president is both the head of the state as well as the head of the government while in india he is only the head of the state ye bhi ek bahut important element hai please understand ek chhota sa example yaad rakhna most the all the power in a democracy all the power in a democracy is with the people theek hai ab isko socho when the people will transfer their power when the people will transfer the power द पीपल विल ट्रांसफर द पावर थ्रू इलेक्शन जिसके पास भी हु एवर गेट्स द इलेक्शन और पावर डायरेक्टली विल ऑटोमैटिकली बिकम मोर पावरफुल देन द वन हु विल गेट इट इन डायरेक्टली ओके सो हु इज गेटिंग डायरेक्टली द प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली विल बिकम एन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सो द लेजिस्लेटर्स गेट द पावर हु परफॉर्म द डुअल रोल एज प्राइम मिनिस्टर्स ओके सो द प्राइम मिनिस्टर is getting directly elected indirect election okay indirect election is the one which is president okay now don't mix it up with uh, indirect election of rajya sabha when i am saying about direct election i am talking about legislators please understand whether you are coming from the lok sabha or you are coming from the rajya sabha we are talking about legislators in india there is legislative supremacy so although manmohan singh sir when he was a prime minister he was from a member of rajya sabha so you you can argue on this point ki ya rajya sabha mein the but wo indirectly elected hue na ek tarah se to then how do you uh, justify this line that's not the line the line here is that it is legislators who are getting who are being vested with the power of the real transfer so isliye hum bolte hain legislative supremacy aur isiliye hum log bolte hain executive is responsible to the legislature this is the crucial line agar tumhe question aayega what is the relationship between the president and the prime minister na dai dekhna na bai dekhna pehle likh lena friend philosopher and guide fir usko justify kar dena with regards to veto with regards to whatever rest of the powers that we have discussed we have also understood he upholds the federal spirit emergency pe question aayega you must always concentrate on federal spirit when there is a problem with the union Uh, or uh, when there is a pro- problem with india the union looks after india but the states are not that nervous they are not that nervous why because we are not giving the power to the prime minister we are giving the power to the president he it is most crucial at the stage of formation of government maine wohi wali line boli thi jo tumko yaad rakhni chahiye jab dr ambedkar se sabse pucha gaya tha constitutional assembly debates mein ki what is the most important expectation of you from the government to unhone do words use kiye the law and order and stability of government law and order and stability of the government or wo jo stability of government hai that is seen at the stage of formation of the government it is up to the president will try whatever is possible whatever permutation is combination at the stage of formation of the government so that so that the government completes its five years term hamari ummeed ye hai hamari koshish ye hai ki hame bar bar elections na karna pade we will not should not go into an unstable government isiliye at the stage of formation of government the president's role becomes very 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 crucial i hope my friends tumhe ye sare chapters topic samajh mein aaye 
दीज आर जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट देर आर सच ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन सीन इन द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर सच फाइन पॉइंट विच इज द वन विच सिविल सर्विस पीपल विल आस वो दिन चले गए जो सुपरफिशियल स्कीमिंग होती थी और लोग सिविल सर्विस के पास करने थे वो सपने बेकार है डोंट ट्राई टू मेमोराइज हुआ फर्स्ट प्रेजिडेंट लास्ट प्रेजिडेंट सेकेंड प्रेजिडेंट ये सब फैक्ट्स है जिनका कोई वैल्यू नहीं है यू डो अंडरस्टैंड द वर्किंग डायनामिक्स इसको बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड पॉलिटी when you understand this you are able to connect dots and then when you write an answer it looks supreme it looks like a genius and then and then you are sure to pass this exam which is considered the toughest exam but don't worry if you do this exam if you do the preparation properly even this toughest exam will sound very very simple let's carry on with the next topic make sure that you revise this any doubts please put it in the comments if you like this please like share and subscribe and that will be all god bless okay all the best thank you